മിഷണറി വിമൻ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങക്ക് ഒമ്പത് ദശലക്ഷം സന്നദ്ധ സേവകരുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് സ്വമനസാലയുള്ള പ്രവർത്തനവും സന്നദ്ധതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൂടാതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ സന്നദ്ധതയിലൂടെയാണ് സ്വന്തം ബോധത്തെ ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സന്നദ്ധത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വ്യക്തിയാകാൻ സഹായിക്കുക നോക്കൂ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദാർശനികരെ കുറിച്ചാകാം ഒരു ദർശനമെന്നത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹം എന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ ഈ പണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുകയും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു ദാർശനികനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഇതെൻ്റെ ജീവിതം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ആഗ്രഹം എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചാണ് ദർശനം എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ ദർശനം എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആഗ്രഹം വ്യക്തിപരവും ആഗ്രഹം ഘട്ടം ഘട്ടമായ മാറ്റങ്ങളും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാക്കുന്നു ദർശനം മുഴുവൻ സാഹചര്യത്തെയും മാറ്റുന്നു സംഗീതം എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങളൊരു സന്നദ്ധ സേവകയാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്വമനസാലെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സന്നദ്ധ സേവകൻ അല്ലേ ആരും നിർബന്ധിക്കില്ല സാമ്പത്തിക പ്രേരണകളില്ല സാമൂഹികമായ പ്രേരണകളില്ല മറ്റ് യാതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം സ്വമനസാലെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സോടെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സേവകയാണ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വമനസാലയാണോ അതോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധം കൊണ്ടോ നന്ദി കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധം കൊണ്ട് വന്നവരോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സോടെയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാതൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഹലോ ആ പ്രവൃത്തി എത്ര ലളിതമോ വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞതോ ആകട്ടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മനസ്സോടെ ചെയ്താൽ അത് വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഹലോ സ്വർഗവും നരകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സോടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്വർഗം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സില്ലാതെ ചെയ്താൽ അത് നരകം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഇയാളെ ഇഷ്ടമല്ല ഈ വ്യക്തിയോടൊപ്പം ഞാൻ മനസ്സോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇയാളോടൊപ്പം മനസ്സില്ലാതെ ആകാം ചെയ്യുക ഇത് വ്യക്തികളോടാകാം ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളോടാകാം സമുദായങ്ങളോടാകാം രാഷ്ട്രങ്ങളോടാകാം പലതിനോടുമാകാം ഇത് ഞാൻ മനസ്സോടെ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ മനസ്സില്ലാതെ ചെയ്യും ഇതിനർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലത് ഇത് മോശം ദേശീയ വാർത്ത ചാനലുകളിൽ പോലും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു നല്ല മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് നാശം വരുത്തും എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ വ്യക്തി നല്ലവനാണെന്നും ഇയാൾ മോശക്കാരനാണെന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇത് അമേരിക്കൻ മനസ്സിൽ വേരുറച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല നല്ല മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരും ഇല്ല എല്ലാവരും രണ്ടിനുമിടയിൽ ചാഞ്ചാടുകയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും അസന്തുഷ്ടമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ധാരാളം മനുഷ്യരും മോശമായി പെരുമാറും ശരിയല്ലേ there are joyful people and miserable people but there are no good people and bad people സന്തോഷമുള്ളവരും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ നല്ല മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരും ഇല്ല നാം നല്ലവരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ മോശപ്പെട്ടവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരാകുന്നു ഓ ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മൾ ധാരാളം ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നിർത്തേണ്ട സമയമായി 
കാരണം മനുഷ്യർക്കുള്ളത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ധാരണകളുമാണ് പലതരം ആളുകൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ശരിക്കും മോശക്കാരാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നെപ്പോലെ അല്ലാത്ത ആളുകൾ മോശക്കാരായിരിക്കും കാരണം നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനവും നന്മയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതും നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ന്യായവുമില്ല സന്നദ്ധത എന്നാൽ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് അർത്ഥം ജീവിതത്തെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും അതൊഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ കൈക്കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായും കൈക്കൊണ്ടാൽ സന്നദ്ധ സേവകനായി സന്നദ്ധതയുള്ള ജീവനായി സന്നദ്ധത പരമാവധിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ആളുകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളുകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും അസഹ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരും അതും ഇതുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരുമല്ലേ ഞാൻ പറയും എന്റെ ജീവിതം എന്റേതാണ് അവരുടേതല്ല അത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതെന്റേതാണ് അവർ എങ്ങനെയെന്നത് വിഷയമല്ല അത് അവരുടെ ചോയ്സ് എന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെന്നത് എന്റെ ചോയ്സ് ഇതാണ് എന്റെ രീതി അവരെന്തും ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കീർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നെ ആർക്കും ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദുഃഖിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ഈ സവിശേഷ അവകാശങ്ങൾ എന്റേതാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അടിമത്തം അല്ലേ മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലരുമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും നമ്മുടേതല്ല എന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ സൃഷ്ടിയായേ തീരൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ആരെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാം കാരണം അവർ സന്നദ്ധ സേവകരല്ല അവർ സന്നദ്ധരല്ല സന്നദ്ധ സേവനമെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഇച്ഛയില്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടേത് സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഇതിനർത്ഥം എല്ലാത്തരം ആളുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല എനിക്കവരെ വഴക്ക് പറയാനുമാകില്ല അവർ സന്നദ്ധ സേവകരാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ദിവസേന എന്നോണം എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു സദ്ഗുരു എനിക്ക് ഇയാളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇയാൾ ഭയങ്കരനാണ് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ പറയും ഈ ലോകത്ത് ലോകത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതുപോലെ 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 ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക മനുഷ്യരോടൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ഇന്ന് തന്നെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഈ ആളുകളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശീലിക്കണം ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ആളുകളോടുമൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളുകൾ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലേ എന്നാൽ മാതൃകാ മനുഷ്യരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കഴിയില്ല ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത തരം ആളുകൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധനാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൈക്കൊള്ളുകയും മറ്റൊന്ന് കൈയൊഴുകുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും കൈക്കൊണ്ടാ